हेलो एवरीवन मैं हूं द्रविंद जैन फ्रॉम डीएसएलआर एकेडमी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीएसएलआर वीडियो के बारे में एस्पेक्ट रेशियो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट आ जाता है वीडियो को समझने के लिए वो है एफपीएस फ्रेम पर सेकंड सो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रेम पर सेकंड होता क्या है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हाथ में कैमरा जरूर लें ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आए फ्रेम पर सेकंड है सिंपल सा फोटो या वीडियो अगर मैं दोनों चीजों को एक साथ लेता हूं तो फोटो अपने पास एक सिंगल फ्रेम होता है और वीडियो जो होता है वो एक सेकंड के अंदर से मल्टीपल फ्रेम्स होती हैं जैसे एग्जांपल 24 फ्रेम्स अपन लेते हैं तो एक सेकंड के अंदर कैमरा 24 अलग 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 इमेजेस क्लिक करता है और उसको एक साथ जब दिखाता है तो वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है होता वो भी फोटो ही है बट फोटो का मल्टीपल इमेजेस कैप्चर होकर उसको वो वीडियो में कन्वर्ट कर देता है इसको और अपन इजी से समझे कि कैसे फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी या वीडियोग्राफी अपन बेस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहला एक ही फंडा है कि लाइट आपका प्रॉपर होना चाहिए चाहे आप फोटोग्राफी कर रहे हैं चाहे आप सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं लाइटिंग अगर प्रॉपर है तो आपका आउटपुट बहुत अच्छे से आएगा अगर आपको लाइट को और अच्छे से समझना है तो अपना जो फर्स्ट वीडियो था लाइट असेंशियल वो आप वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको लाइटिंग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा यहां हम डिस्कस करते हैं एफपीएस पे सो so, फ्रेम समझने से पहले अपन दो वेरिएशन समझते हैं जो वीडियो के हैं अपने पास एक सिस्टम होता है पाल और एक होता है एनटीएससी ये वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगह यूज होते हैं एशिया कंट्रीज में अपन जो यूज करते हैं वो पाल सिस्टम यूज करते हैं बाकी कई कंट्रीज में वो एनटीएससी होता है कई बार आपने देखा होगा कि इंडिया में शूट करके एनआरआई जाते थे वो शूट करके जब आउट ऑफ इंडिया जाते थे तो उनके वहां पर वो सिस्टम वो वीडियो फॉर्मेट नहीं चलता था क्योंकि टीवी के वेरिएशंस होते थे कि अब पूरा वर्ल्ड कॉमन हो चुका है एलईडीज आ चुकी हैं मार्केट में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हो चुकी है तो पाल और एनटीएस इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं आप कोई भी टीवी के अंदर चलाए तो वो वीडियो फॉर्मेट आपका एक्सेप्ट कर लेता है बट ये दो एक बार अपने समझने के लिए पॉइंट है पाल और एनटीएस इंडिया में हम नॉर्मली यूज करते हैं पाल कैमरे के अंदर भी एनटीएससी और पाल के अकॉर्डिंगली फ्रेम रेट सेट करी भी होती है वो कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अपने पास मल्टीपल फ्रेम रेट्स हैं तो फ्रेम रेट्स अपने पास है 24p दैट मींस एक सेकंड की 24 इमेजेस तो 24p और इसको अपन कह सकते हैं 23.976 fps ये होता है एनटीएससी में बट अगर इसको अपन पाल में लें तो ट्वेंटी आपका यानी कि ट्वेंटी फाइव एफ पी एस रहता है देन आता है थर्टी पी दैट मीन थर्टी एफ पी एस फ्रेम पर सेकेंड और इसको कह सकते हैं आप ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन सेवन थोड़ा टेक्निकल जाएंगे तब आपको ये नंबर समझ में आएंगे बट इस वीडियो में अपन इतना टेक्निकली नहीं जाकर इसको यहीं पर अपन कंटिन्यू करते हैं सो जो थर्टी फ्रेम है वो एनटीएससी पर आप यूज कर सकते हैं अगर आपका फाइल फॉर्मेट अगर आप जो यूज करते हैं वीडियो फॉर्मेट अगर वो एनटीएससी करेंगे तो आपको थर्टी फ्रेम्स मिलेगा देन अगर अपन थोड़ी सी फ्रेम्स अपनी और बढ़ाते हैं मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बताऊंगा कि फ्रेम्स को आपको हायर पे ले जाने की जरूरत क्या होती है 50p और 60p, 50p आप यूज कर सकते हैं पाल पर और 60p आप यूज कर सकते हैं अपना NTSC पे या तो इसको 60 fps को और 59.94 fps अपन कह सकते हैं सो so, ये कुछ फॉर्मेट है जिनका अपन यूज कर सकते हैं अपने कैमराज के अंदर अपन को डिफरेंट फ्रेम रेट्स दी हुई है अब इनका कहा और कैसे यूज किया जाए आज भी ब्रॉडकास्ट 24 फ्रेम्स जितनी अपनी मूवीज वगैरह शूट होती है वो 24 एफपीएस पर ही शूट होती है बट क्यों 60, 50 या अपने कैमराज में कई कैमरा जैसे सोनी कैनन में अगर आप निकॉन के अंदर आप देखेंगे कि आपको 100 एफपीएस या 120 एफपीएस या 240 फोर्टी एफपीएस दिया होता है मोबाइल के अंदर भी आपको दिया होता है ये वेरिएशन से क्या बेनिफिट होता है 24 फोर फ्रेम्स होता है दैट मीन्स कि आपने अगर जब मार्क थ्री और निकॉन के जब लेटेस्ट कैमराज अपने जब आए थे जब वीडियो फॉर्मेट डीएसएलआर में आया था तब आपने वीडियो शूट किया होगा अपने संगीत संध्या में आप शूट करते होगे तो वीडियोस के अंदर आपको जर्क मिलता होगा वो फिक्स फ्रेम या अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं अपने कैमरे का या सब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो वो स्लो होगा तो वो परफेक्ट आएगा अदरवाइज वो ट्वेंटी फ्रेम्स पे उसके अंदर वीडियो के अंदर जर्क आना चालू हो जाता है अब अपने ओल्ड वीडियोस अगर आपने डीएसएलआर से शूट किए हो उसको कंपेयर कीजिएगा 24 से और एक 60 से आपको डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा कि 24 फ्रेम्स अगर अपन यूज करते हैं तो वीडियो में थोड़ा जर्क आता है जब हम उसको स्लो मोशन करते हैं और 60 फ्रेम्स जैसे ही आप करते हैं तो आप एक सेकेंड के जो आपका टाइम है उसके अंदर आपकी सिक्सटी मल्टीपल इमेजेस हो जाती है तो ट्वेंटी से वो बहुत ज्यादा है इसलिए उसको स्लो मोशन करने पर वो जर्क अपन को फील नहीं होता बट ऐसे ही जैसे आप 100 एफपीएस पे जाते हो या 120 एफपीएस पे जाते हैं 
और अगर अपन 240 फोर्टी एफपीएस पे जाते हैं तो वो एक सेकेंड के अंदर 120 ट्वेंटी इमेजेस कैप्चर कर लेता है इसलिए जब वो स्लो मोशन करते हैं तो अपने को जर्क बहुत कम महसूस होता है इसलिए कभी भी अगर अपन को स्लो मोशन शूट करना है या अगर अपन डांस से शूट कर रहे हैं तो अपन स्लो मोशन इफेक्ट दिखाना है तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं जबकि अगर अपन 24 पे करेंगे तो अपन को थोड़ी सी दिक्कत आएगी जब अपन को फील होगा वीडियो के अंदर तो गाइज हम हम ये देखते हैं कि 24 और 60 फ्रेम्स और 100 फ्रेम्स का यूज कहां कैसा हो अगर आपको सिंगल शॉट्स लेना है जैसे आप रिसेप्शन शूट कर रहे हैं तो वहां पर सारी मूवमेंट सारी एकदम स्लो है तब आप 24 पर शूट कर सकते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रेम्स बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपकी एमबीज बढ़ती जाएगी आपके कार्ड जल्दी फुल होंगे हार्ड ड्राइव जल्दी फुल होगी ये जैसे मैं शूट कर रहा हूं ये ये वीडियो तो मेरा मोबाइल पर शूट हो रहा है अगर मैं डीएसएलआर पर करता तो उसको ट्वेंटी पर भी मैं शूट कर सकता था क्योंकि इतने ज्यादा मूवमेंट्स इस फ्रेम में नहीं है तो जैसे जैसे आपको सिंपल सा एक आंसर दो कि जैसे जैसे अगर आपको स्लोअर वीडियो आउटपुट के अंदर आपको स्लो मोशन दिखाना है तो आप अपनी फ्रेम रेट यानी कि फ्रेम पर सेकंड को आप इंक्रीज कर सकते हैं 24 से आप 60 पे जा सकते हैं या 50 पे जा सकते हैं या 100 या 120 ट्वेंटी एफपीएस जो अपने कैमरे के अंदर है उसके अंदर आप जा सकते हैं बट सारा का सारा आप उस पर शूट नहीं कर सकते क्योंकि स्लो मोशन पे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करने जाएंगे तो वो इतना स्लोअर हो जाएगा तो ऑडियो कभी उसके साथ मैच नहीं कर सकता इसलिए तब अपने को ये दिक्कत आती है तो एज ए कैंडिड शूटर आप अपना कैमरा ही बिल्कुल अलग रखकर आप स्लो मोशन शूट कर सकते हैं तो आपको बेनिफिट होगा अदरवाइज वो एडिटिंग के जब आप पोस्ट प्रोडक्शन पर जाएंगे तब आपको बहुत दिक्कत उसके अंदर आएगी सो गाइज अब एक चैलेंज आ जाता है आपने एक प्रॉब्लम देखा होगा डीएसएलआर से वीडियो करते हुए अब आउटडोर में करते हैं तो शटर को फास्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता बट आप कभी होटल में या आप इंडोर शूट करते हैं कोई भी बिल्डिंग के अंदर यानी कि आप अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके साथ आप शूट करते हैं तो एक प्रॉब्लम आ जाता है जैसे आप हायर शटर करते हैं तो फिल्म के अंदर जो आपके फ्रेम है उसके अंदर आपको कुछ पट्टे नजर आ जाती है लाइनिंग नजर आ जाती है वो लाइनिंग क्या है वो होता है कि कैमरे की जो अपनी वीडियो फ्रेम रेट है वो उस लाइट के साथ सेट नहीं हो पाती आपने कभी भी मॉनिटर का शूट किया होगा मॉनिटर का आप शूट करते होगे तो भी आपको उसमें लाइनिंग्स नजर आती है वो क्यों आ, आती है वो कैमरे की जो अपनी वीडियो फ्रीक्वेंसी उसके साथ सेट नहीं हो पाती तो इसके लिए क्या करना रहेगा कि अपन को शटर को मैनेज करना रहेगा अब शटर कैसे समझे बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाके एकदम सिंपल से वर्ड में मैं आपको समझा देता हूँ डीएसएलआर के अंदर अपना जो सीमा सेंसर होता है वो वर्क करता है रोलिंग शटर पर यानी कि 180 एटी रोलिंग शटर जो पूरा राउंड रहता है उसका हाफ पोर्शन आपका डार्क और हाफ पोर्शन से लाइट कैप्चर होती है तो वो रोलिंग शटर कहलाता है सिंपल सा एग्जांपल है अगर आप 24 फोर एफपीएस पे शूट कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दें तो आंसर आता है फोर्टी एट दैट मीन्स आपको फिफ्टी का शटर यूज करना है अगर आप सिक्सटी एफपीएस पर है तो आप 120 का शटर आप यूज कर सकते हैं आप 100 तक आप आ सकते हैं आप 100 एफपीएस पर हैं तो आपको 200 का शटर यूज करना है तो वो रियल टाइम आपको वीडियो आपको मिलता है सो so ये एक सिंपल सा एक इक्वेशन है जो आपको एवरी टाइम फॉलो करना होता है बट अपन आउटडोर में जब सनलाइट में यूज करते हैं तब तो आप थोड़े फ्री रहते हैं तब तो आपको इस लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती ये लॉजिक आपको इंडोर में यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहां अपन ने पूरा अच्छे से समझा कि क्या है एफपीएस इसका कहा यूज कर सकते हैं और इसको कैसे यूज करना है किस बैलेंस में अपन को शटर स्पीड सेट करनी है एक बार मैं वीडियो नहीं समझ में आया हूं तो कैमरा अपने साथ में लेकर इसको आप अप्लाई कीजिएगा खुद वीडियो शूट कीजिएगा मूवमेंट करके उसको स्लो मोशन कैमरे में ही करके देखिएगा आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ट्वेंटी फ्रेम्स पर वीडियो में जर्क ज्यादा आता है जैसे आप उसको सिक्सटी करते हैं जर्क कम हो जाता है और 100 एफपीएस करते हैं तो और आपको जर्क बिल्कुल नहीं मिलता आप और स्लोअर उसको कर सकते हैं तो इस वीडियो के बारे में आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर तो आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं होप्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा शेयर जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा थैंक यू सो मच घर पे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए ऑल दी बेस्ट